सम्मानित सभापत आसने कबुल कर सम्मानित चेयरमैन भाई जनब अब्दुल मुमिन सहेब আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মাসুদ রানা আব্দুল মান্নান বিশেষ অতিথির ভিতরে জিনাদের নাম রয়েছে সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম আমার সামনে আপনাদের মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলে ওলামা বসে আছেন এবং মঞ্চ বৈশিষ্ট্য আছেন বর্তমান প্রজন্মের তরুণ আলোচক আপনাদের বড়াই গ্রামের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার ছোট ভাই প্রভাষক মালানা জিল্লুর রহমান সাহেব আজকের এই মাহফিলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ গোটা বাংলাদেশের আরোহণ সৃষ্টিকারী জাতীয় মুফাসির পরিষদের সম্মানিত মহাসচিব হজরত মৌলানা নুরুল আমিন সাহেব রংপুরি তিনি এসেছেন এবং বাদ জহর থেকে তিনি আপনাদের সামনে কোরআনের তাফসির করবেন আলে মোলামা সহ আজকের মাহফিলের বক্তাগণকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি কঠিন শীত তারপরে বাতাস এই অবস্থায় আল্লাহ তালা জেনাদেরকে পছন্দ করেছেন আজকের এই জান্নাতের বাগানে কোরআনের মাহফিলে আমার সামনে যারা বসে আছেন এই সকল আল্লাহর পাগল বান্দাদেরকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি পর্দার অন্তরালে যে সমস্ত মা বোনেরা অধীর আগ্রহে বসে বসে আলোচনা শোনার নিয়ত করেছেন আমি সম্মানিতা মা বোনদেরকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আনামিন জে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখে সুন্দর মন মানসিকতা দান করে আজকের এই কোরআন কারিমের মাহফিলে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর উপরে খুশি হয়ে জবান খুলে সকলে বলবো আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই জন্যই করব যে আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে বৌদ্ধদের ঘরে খ্রিস্টানদের ঘরে ইহুদিদের ঘরে প্রেরণ করতে পারতেন কি কন পারতেন না কিন্তু আল্লাহ দয়া করে রহম করে মুসলমানদের ঘরে আমাদেরকে প্রেরণ করার ও সিলাই আমরা জন্মসূত্রেই কিন্তু আল্লাহ পেয়েছি সোহান আল্লাহ বলেন কারণ এটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার আমরা ইচ্ছা করে মুসলমানের ঘরে আসি নাই আল্লাহ তালা আমাদের প্রেরণ করেছে এই জন্য আল্লাহর প্রশংসা বেশি করব না কম করব। আল্লাহ কোরআন কারিমের সাথ করেছেন লাইন সাকার 
যে বান্দা আল্লাহর যত শুকর গুজার করবে আল্লাহ তার জন্য নিয়ামতকে তার নিয়ামতকে আরো বাড়ায়া দেবে এই কোরআনের আয়াতের আলোকে একটা ঘটনাও রয়েছে আল্লাহ একজন মস্তবড় পাইগাম্বার নাম হলো মুসা কালিম উল্লাহ তিনি একদিন তুর পর্বতে যাচ্ছেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য জোরে কন কি বলার জন্য কিন্তু যাওয়ার সময় দেখে একজন মানুষ পুরুষ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানতেছে মুসাল্লা সাল্লাম বললেন আপনি কান দেন কেন বলে কান্দার কারণ হলো আল্লাহ আমাকে এত সম্পদ দিছে যে সম্পদের কারণে আমি আল্লাহর ইবাদত ঠিক মতো করতে পারি না সম্পদ বেশি হলে আল্লাহর ইবাদত কিন্তু ঠিক মতো করা যায় না যার একটা দৃষ্টান্ত হলো নবীর একজন সাহাবি নাম হলো সালাবা জরবারের নাম কি একসময় সালাবা খুব গরিব ছিলেন কিন্তু একসময় আল্লাহ তাকে আবার ধনী করে দিলেন এই ধনী হওয়ার কারণে সম্পদের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে ঠিক মতো তিনি মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে পারতেন না নামাজ পড়তেন ঠিকই কিন্তু জামাতে যেতে পারতেন না তো ব্যাপার হলো সম্পদ বেশি হলে তার একটু দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বেড়েও যায় আবার দুনিয়ার একটা মায়া মোহাম্মদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে যার কারণে সে আল্লাহ নবী মুসাকে বলতেছে আপনি তো আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন আপনি একটু আমার কথা বলবেন আল্লাহকে আল্লাহ যেন আমার সম্পদ কমায়া দেয় জরিকন কি করে দেয় যেরকম আমার ব্যাপারে আমি প্রত্যেকটা জায়গায় বলি আপনার একটু দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমার ওয়াস কমায় দেয় জরিকন কি কমায় দেয় ওয়াস কমায় দেয় কারণ এত কষ্ট এই ওয়াজের ভিতরে আমরা বুঝতেছি যে দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমি শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসে চুয়াত্তরটা মাহফিল করছি এক ডিসেম্বর মাসে একত্রিশ দিনে চুয়াত্তর মাহফিল তাহলে চিন্তা করে দেখেন কি অবস্থা দাওয়াত নিবেন না এমপি মন্ত্রী মাস্তান ক্যাডার গাড়ি ভাঙবে রাস্তা বন্ধ করে দেবে এইরকম একটা অবস্থায় আমরা পড়ে গেছি যার কারণে আমার অবশ্য হিসাব করে দেখলাম এটা কি জন্য মানুষ যখন বক্তার আকর্ষণ করবে কোরআনের আকর্ষণ করবে না তখন বক্তাদের বিপদ হবে যেরকম ঠিক কি না আর মানুষ যদি বক্তার আকর্ষণ না করে শুধুমাত্র কোরআনের আকর্ষণে ওয়াজ আসে তখন বক্তাদের এত বিপদ হবে না যে কোনো একজন আলেম হলেই হলো কোরআন থেকে ওয়াজ করবে আমরা শুনবো যেরকম ঠিক কি না কিন্তু যখন বলবে উমুক ছাড়া হবে না তখন বুঝবেন বিপদ এটা কিন্তু গজব যেরকম এটা কি তমুসাল্লাম বলতেছে আপনি যখন যাচ্ছেন আমার কথা একটু আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ যেন আমার সম্পদ কমায় দেয় যেরকম কি করে দেয় মুসাল্লাহাম বললেন ঠিক আছে অবশ্যই আপনার কথা আমি আল্লাহকে বলব এই কথা বলে মুসলমানবী রওনা দিলেন তুর পর্বতের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখে একটা মেয়ে মানুষ রাস্তায় বিনয় কি করে কানতেছে পুরুষের কান্নার মেয়ে মানুষের কান্না দুইটা কিন্তু এক না পুরুষ কান্দে সাউন হয় না আর মেয়ে মানুষ চোখের পানি না থাকলেও সাউন দেখা যায় যেরকম ঠিক কি না আসলে যার যেটা কান্না মেয়ে মানুষের খুব জোরে জোরে কান্দে তো এখন মেয়ে মানুষের কান্না দেখে মুসলমানবী বলতেছেন মা ঘর বাদ দিয়ে রাস্তায় কান্দেন কেন বলে আমি খুব বিপদে আছি আমার ঘর দেখতেস ভাঙা চুরা এই ঘরের মধ্যে থাকতে পারি না রোদ হলে রোদ আসে বৃষ্টি হলে বৃষ্টি পড়ে আপনি যখন আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন আল্লাহর কাছে একটু বলবেন আল্লাহ যেন আমার অভাবকে কমায় দেয় জোরকম কি কমায় দেয় আমাকে আল্লাহ যেন একটু সম্পদ দেয় একজন বলতেছে সম্পদ কমায় আর একজন বলে সম্পদ দেয় কিছুদূর যাওয়ার পরে তুর বর্বতীর কিনারায় মুসানবি দেখে একজন পঙ্গু অসহায় হাতও নাই পাও নাই গড়ায় গড়ায় এসে মুসানবিকে বলতেছে যে আপনি যখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবেন আমার কথাটাও আল্লাহকে একটু বলবেন আল্লাহ খামা খামাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় না আমি একেবারে পঙ্গু সঙ্গু মানুষ মুসা বললেন ঠিক আছে তোমার কথাও আল্লাহকে বলবো তুর পর্বতে আল্লাহর সঙ্গে মুসানবির গল্প শুরু হওয়ার আগেই আল্লাহ বলতেছেন মুসা তুমি কেমন আছো মুসাল্লা সাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা সকলেই জানি যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন সবচাইতে সাহসী নবীর নাম কি মুসা কালিমুল্লাহ তো সাহস করে বলতেছে আল্লাহ আপনি কেমন আছেন তো আল্লাহ বলতেছে আমার কেউ এরকম জিজ্ঞাসা করে না তুমি যখন করলা কারণ তোমার সঙ্গে আমার কথা হয় যার সঙ্গে কথা হয় তার সাহস কিন্তু বেড়ে যায় যে রকম কথা ঠিক ঠিক নেয় তো আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি কেমন আছি এইটা যদি তুমি জানবার চাও এজাহাব এলা ফেরাউন ইন্নাহু তখ আমি আল্লাহ কেমন আছে এটা জানবার চাইলে তুমি ফেরাউনের কাছে যাও যে রকম কার কাছে যাও ফেরাউনের কাছে গিয়েই বুঝতে পারবে আমি আল্লাহ কেমন আছি বর্তমানে আল্লাহ কেমন আছে এটা আরাকানের দিকে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ কেমন আছে এটা প্যালেস্টাইন ফিলিস্তিনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে রকম কথা ঠিক কি না কারণ সর্বপ্রথম যেই মসজিদ যেটাকে বাইতুল আকসা বলি আমরা যে মসজিদের ভিতরে আমাদের নবী ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন ডিগ্রি পেয়েছেন সোনাল্লাহ বলেন কাবা শরীফে নবী নামাজ পড়েছেন কাবা শরীফের ভিতরে নবীর পিছনে যারা ইত্যাদা করেছেন তারা হলো নবীর সাহাবি 
আর বাইতুল মুকাদ্দাসে নবী দুই রাগাত নামাজ পড়াইছেন নবীর পিছনে যারা ইক্তেদা করেছেন তারা কোন সাহাবি না তারা সকলেই হলেন নবী রাসুল জরিগণ সোহান আল্লাহ ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন যে মসজিদে আল্লাহ নবীকে ডিগ্রি দিলেন বর্তমান ইহুদিরা সেই মসজিদকে দখল করার একটা চেষ্টা করতেছে জরিগণ কথা ঠিক কিনা আপনারা বলেন তো ইহুদিরা কি বাইতুল মোকাদ্দাস দখল করতে পারবে আপনাদের কি ধারণা চোদ্দশত বছর আগে নবী বলে গেছে দখল করার চেষ্টা করবে কিন্তু দখল করতে পারবে না প্রত্যেকটা মুসলমান যারা পুরকিত মুসলমান তারা দরকার হলে আল্লাহর জন্য জীবন দিবে কিন্তু আল্লাহর ঘরে কোন না পাখি প্রবেশ করতে হাজার হাজার মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে শুধুমাত্র বাইতুল আকসাকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা ইমাম মেহেদ আল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণ করবেন জোরেখান কাকে প্রেরণ করবেন এবং ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাম এসে কিন্তু ওই বাইতুল মোকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ শুরু হবে যেমন আল্লাহ বলেন এবং এই যুদ্ধের বিজয়ের দ্রাম প্রান্তে আল্লাহ তালা চতুর্থ আসমানে যাকে বসে রেখেছেন সে ঈসা আলাহ সাল্লামকে প্রেরণ করবে আমাদের নবীর ওম্মাত করে এক হাতে তরবারি এক হাতে ঢাল জোরেখান সোহান আল্লাহ তো অবশ্য মনে হয় পৃথিবীর বয়স শেষের দিকে এসে গেছে জোরেখান কথা ঠিক কি না কারণ আমেরিকার একজন শয়তান ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিন আগেই ওই জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করেছে তখন থেকে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের ভিতরে একটা অস্থিরতা বিরাজ করতেছে জোরেখান কথা ঠিক কি না আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাও খুব একটা ভালো নাকি তো এখন আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি কেমন আছি এটা যদি জানবার চাও তাহলে কার কাছে যাও জোরেখান না কেন ফেরাউনের কাছে গেলি বুঝবো আমি আল্লাহ কেমন আছি কারণ ফেরাউন এখন নিজেই আল্লাহর দাবি করতেছে জোরে কেন কিসের দাবি করতেছে আমি আসি গোপনে প্রকাশে যদি একটা আল্লাহ পাওয়া যায় তখন গোপনের ধান্দাকারী থাকবে তো আজকে আমার সামনে যারা বসে আছেন ভাইজান খুব কষ্ট করে আপনারা শীতের ভিতরে আজকের মাহফিল এসেছেন আমি আপনাদের সামনে একটা আয়াতে কারিমা তেলাপ করেছি এখানে চারটি বিষয় রয়েছে এক নম্বর হলো ইমান জোরে বলেন এক নম্বর কি আমরা যারা এখানে এসেছি আমাদের ইমান আছে না নাই ইমান না থাকলে আমরা এই কষ্ট করে এ কোরআনের মাহফিল আসতাম না আর ইমানের দাম সবচাইতে বেশি জীবনের চাইতেও ইমানের দাম বেশি মুসলমানদের কাছে জীবনের কোনো গুরুত্ব নাই গুরুত্ব হলো কিসের ইমানের এই পৃথিবীতে তিনজন মানুষ শ্রেষ্ঠ ছিলেন এক নম্বর বাদশাহ নও শেরওয়ান খুব ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে সে জাহান নামে যাবে ভালো হয়েও লাভ হলো না দুই নম্বর হলো দাতা হাতেম তাই জোরে বলেন নাম কি সবচাইতে বড় দামবীর ছিলেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে জাহান নামে যাবে তিন নম্বর হলো নবীর চাচা আবু তালেব অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন যার দুইটা সন্তানকে ভালো করে গড়াইছেন একটা হলো হজরত আলী আর একটা জাফর তাইয়ার বলা হয় যাকে যিনি জান্নাতের ভিতরে উড়ে বেড়াচ্ছে ধরে গান সোহান আল্লাহ এই দুইটা সন্তানের বাপের নাম হলো আবু তালেব তাহলে চিন্তা করে দেখেন সন্তান দুইটা কত ভালো একটা তো আশারা মোবাসারার ভিতরে চার নম্বর এবং নবীর জামাই আর একটা হলো জাফর যিনি মোতার যুদ্ধে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছে বলেন সোহান আল্লাহ এই দুইটা সন্তানের বাপ আবার নবীর চাচা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ভালো ছিলেন নবীকে লালন পালন করেছেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে তিনি কোথায় যাবেন জোরে কন আহারে এখান থেকে সত্য হল যত ভালোই আমরা হই না কেন আমাদের ইমান আমাদের ইমানের দরকার আছে না নাই আর ইমানটা রাখতে গেলে এক নম্বর যে জিনিসটা লাগবে তার নাম কি ইমান যদি আমি ধরে রাখতে চাই এক নম্বর একটা কিছু লাগবে তো নাকি কেন এক নম্বর কি নামাজ অথচ এখানে বলতেছি আল্লাহ কিন্তু ইমানকে ধরে রাখতে গিয়ে এক নম্বর নামাজের কথা বলে নাই এক নম্বর বলেছে আল্লাহর ভয় জোরে বলেন কার ভয় অনেক মানুষ আছে নামাজ পড়ার পরেও মুনাফিক হয় জোরে খান আছে না নাই আপনাদের কাছে মনে হয় এক নম্বর নামাজ কিন্তু আপনারা বলেন তা আব্দুল্লাহ বিন ওবাই উনি কি নামাজে ছিলেন না আপনার কোন উনি কি নামাজে ছিলেন না উনি নবীর পিছনে সামনে কাতারের মুসল্লি ছিলেন একেবারে সামনে কাতারে আবু বক্ত রাজি আল্লাহ উমর রাজি আল্লাহর মাঝখানে তিনি নামাজ পড়তেন মানে সামনে কাতারের মুসল্লি তাও আবার দেখেন দুই ধারের দুই মুসল্লি এত সম্মানী এত দামি একজন এক নম্বর একজন দুই নম্বর তার মাঝখানে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই মদিনার মসজিদে নামাজ পড়ে মসজিদ নবাবিতে এক নম্বর কি মুসল্লি এক নম্বর নামাজি পাঁচ সত্য নামাজ তাকবিরে উলার সাথে এখন আমাদের বাংলাদেশের এক নম্বর নামাজি কারা যারা তাকবিরে উলা মানে ইমাম সাহেব নিয়ত করার পরে সানা পড়ার আগেই যারা নিয়ত করে একে বলা হয় তাকবিরে কি উলা এই রকম এক নম্বর মুসল্লি ছিলেন নাম কি আব্দুল্লাহ বিন ওবাই তো উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানিত্ব ধরে রাখতে পারে নাই পারছে পারে নাই টুপি আছে দাঁড়িয়ে আছে জুব্বা আছে 
যখন আল্লাহ তালা একটা আয়াত নাজিল করলেন যারা আপনার পিছনে নামাজ পড়ে জামাত করে কাতার বদ্ধ হয় তাদেরকে শুধু নামাজই বানালে হবে না তাদেরকে হার্স মানে কি সৈন্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেকটা মুসল্লি প্রত্যেকটা মুসলমান এক একটা সৈন্য হতে হবে ধরে কেন কি হওয়া লাগবে সৈন্য সৈন্য হতে হবে কেন কারণ যে কোনো সময় মক্কার কাফিরেরা মদিনাকে আক্রমণ করতে পারে আর যখন মদিনা আক্রমণ করবে তখন মুসলমানেরা দোয়া দিয়ে দরুদ দিয়ে মদিনাকে রক্ষা করতে পারবে না মদিনা রক্ষা করতে গেলে কাফের বেইমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে একথা কার জোরে কান না কেন একথা কি বজরু শীতের নাকি আমি বললে আমার মমিন আলী ভাই হয়তো বলবে এটা তো জঙ্গির কথা হচ্ছে অস্ত্র ধরার কথা কেন কারণ এই সরকারের কিছু লোক তারা বলে জেহাদের কথা বলাই যাবে না জেহাদের বইও কাছে রাখা যাবে না ধরে কেন কথা ঠিক কি না মানে কি ধরা পড়ছে ছয়জন যুবক ধরা পড়ছে একটাই অপরাধ তাদের কাছে জেহাদি বই আছে আপনারা জানেন কিতাবুল মাগাজি বোখারি শরীফের একটা অধ্যায় মানে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা অধ্যায় রয়েছে বোখারি শরীফে ধরে কেন কথা ঠিক কি না আর কোরআনের পরতে পরতে জেহাদের কথা আছে না নাই তাহলে কিছুদিন পরে এমন হতে পারে যে কোরআন শরীফ কাছে রাখলে কবে না জেহাদি কোরআন কোরআনে আছে জেহাদি কোরআন শরীফ কাছে আছে ধরো তো ব্যাপারটা হলো কি যে দেখেন আল্লাহ তালা এখানে যে আয়াত নাজিল করলেন এই আয়াতটা হলো সৈন্য সংক্রান্ত কি সৈন্য বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মন মানসিকতা তৈরি করতে হবে এই আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হলো তখন ওই সামনে কাতারের মুসল্লি টুপি আলা দাড়ি আলা যুব্ব আলা বলতে সে আর রসুল্লাহ এটা না গণ্ডগোলের আয়াত দেখছেন ইসলামী আন্দোলনকে গণ্ডগোল কারা কয় ইসলামী আন্দোলনকে যারা গণ্ডগোল বলবে তারা এক নম্বর মুনাফিক জোরে কোন কথা ঠিক করে এক নম্বর এক নম্বর মুনাফিক সামনে কাতারে কয় হুজুর এটা না গণ্ডগোলের আয়াত আল্লাহ রাসুল চমকে গেলেন আয়াত না দিন করলো আল্লাহ আর এই কথাকে গণ্ডগোল তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর আয়াতের মধ্যে গন্ডগোল নাই এরই মধ্যে গন্ডগোল আছে ধরে কোন কথা ঠিক কিনা এমন সময় আল্লাহ জানাই দিলেন খালি টুপি দাড়ি জুব্বা থাকলে হবে না এদের মধ্যে এমন আছে যারা নামাজ পড়বে রোজা করবে জিকির করবে অথচ আল্লাহ বলবে তারা মুমিন না তারা হলো মোনা ফিক ধরে কোন কথা ঠিক কি তখন ব্যাপারটা হলো গোটা বিশ্ব অস্থির বাইতুল মোকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে জোরকান ঠিক কিনা দেখেন কিছুদিন আগে বৌদ্ধদের দ্বারা আরাকানের মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন করলো আমরা প্রত্যেকটা বক্তা শুধু রোহিঙ্গা মুসলমান রোহিঙ্গা মুসলমানকে নিয়ে ওয়াজ করলাম জোরকান ঠিক কিনা আসলে কাফিরের বসে থাকবে না মুসলমানদেরকে সবসময় অস্থির অবস্থায় রাখবে আর মুসলমানও বসে থাকবে না বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার একটা দল গঠন হবে জোরকান কথা ঠিক কিনা এই দল নিয়ে মুসলমান হাজার হাজার শাহাজতের পেয়ালা পান করবে এরপরে আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়ে গোটা পৃথিবী আবার মুসলমানের পায়ের তলে আল্লাহ দিয়ে দিবে ধরে কেন সৌহান এদিকে লক্ষ্য রেখি আজকের আয়তে কারিমা আপনাদের সামনে আলোচনা হবে তাহলে ইমানকে রক্ষা করতে গেলে এক নম্বর আমলের নাম হলো ভয়কার আরো জোরে বলেন আপনারা বললেন নামাজ নামাজ পড়ে মানুষ ঘুষ খায় জানেন আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় অফিসারেরা নামাজও তো আছে আবার ঘুষও তো আছে আছে না নাই নামাজ পড়ে মানুষ সুদ খায় আমাদের কাহালু তো একজন হাজি সাহেব নামই হলো সুদা হাজি ধরে কোন কি হাজি সুদা হাজি মানে এত সুদ খাইতো যে শেষ পর্যন্ত হাস করে আসবে জনগণ বলে কোথায় যাচ্ছ বলে সুদা হাজির বাড়ি যাচ্ছি যখন মরে গেল তখন মাইকে মজ্জিন বলতেছে যে সুদা হাজি মারা গেছে কেউ হাজি মারা গেছে মানে এত কিছু করার পরে ওই যে সুদ খাসে এটা কেউ ভুলতে পারে নাই তার মানে বোঝা গেল হজ করলেও সুদ খায় নামাজ পড়লেও সুদ খায় কেন এইগুলা করে কারণ তার মধ্যে ইমান গ্রহণ করার পরে এক নম্বর যে আমল আত্মা করলা ভয় করতে হবে কাকে আরো জোরে বলেন না কেন কেমন ভয় করবেন আল্লাহ বলেছেন মাঝে মধ্যে ভয় করব মাঝে মধ্যে ভয় করলে হবে না ভয় করতে হবে হাক্কা তুকাতি মানে নিয়মের ভিতরে যথাযথ ভয় করা লাগবে অনিয়ম ভাবে ভয় করা যাবে না আল্লাহকে ভয় করতে গেলে মানে নিয়মটা হলো আল্লাহর হুকুম কার হুকুম আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে হবে এটাই হলো নিয়ম মতো আল্লাহর ভয় অনেকে আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু ভয় করার কোনো নিয়ম নাই জোরে কেন কি নাই তাই নিয়মটা কিভাবে পাওয়া যাবে এই নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলতেছি মুসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও তাহলে কার কাছে যাও মনে আছে না ভুলে গেছেন আল্লাহ বলে মুসা 
তুমি আমার সঙ্গে জানি কিছু বলবার চাও মুসা বলতে চাল্লা আমি কি বলবো আপনি বলেন আমি শুনতে চাই আল্লাহর সঙ্গে মুসা নবীর যখন গল্প শুরু হবে ওই সময় মুসা আল্লাহর ভিতরে এমন একটা মহাব্বত পরিধা হয় রাসুল বলেছেন তোমরা যদি মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার কারণে যেমন মহাব্বত তৈরি হয়েছে ওই মহাব্বত যদি অর্পণ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কোরআনকে তোমরা তেলাওয়াত শুরু করে দাও আল্লাহর সঙ্গে কথা যদি বলবার চাও আল্লাহর কোরআনকে তেলাওয়াত করো আল্লাহ কোরআন শরীফকে বলেছে লক্ষ্য করে খুব খেয়াল করবেন এখানেও ভয়ের কথা আসতেছে যে যখন তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাও মুসানবি যেমন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছে তার ভিতরে আল্লাহর মহাব্বত কি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এবং সাহসও বাড়ে গেছে যেমন আল্লাহ কর না আল্লাহর সঙ্গে যখন বান্দার কথা হবে তখন বান্দার সাহস বাড়বে না কমবে কোন ব্যাপারে সাহস বাড়বে আল্লাহর ভয় বেশি হবে কিন্তু বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস আল্লাহ তার বাড়ায় দিবে ধরে খান সোহান আল্লাহ আপনারা বলেন তো এটা কার সাথে সম্পর্ক করা লাগবে আল্লাহর সাথে করবার গেলে আগে করা লাগবে কার সাথে আমরা তো তুর পর্বতে দর পারতেছি না নাকি পারবেন নাকি ওটা মুসানবীর জন্য আল্লাহ খাস করেছে কিন্তু আমাদের জন্য তুর পর্বত নাই আমাদের জন্য আল্লাহর কোরআন আছে ধরে খান সোহান আল্লাহ তো এখন আল্লাহর কোরআনের সাথে সম্পর্ক করেন কোরআন পড়েন দেখেন কোরআন কি বলে আর কোরআন যখন বলবে তখন সেটা আপনার প্রতি বিশ্বাস হবে কারণ কোরআন কি কোনো মিথ্যা কথা কয় নাকি কোরআনের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন এখানেও মোত্তাকির কথা আছে আত্মাকুল্লা হাক্কাতি আর এখানে বলা হচ্ছে কি মোত্তাকিন এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ কথা বলেন সন্দেহ সংশয় ভুল নাই এবং এই কিতাব পাইকারি হারে সকলকে হেদাত দিবে না কেবলমাত্র যারা মোত্তাকি জোরে বলেন যারা কি মোত্তাকির ব্যাখ্যা কি মোত্তাকির তো একটা ব্যাখ্যা আছে আছে না নাই মোত্তাকি যারা কেবলমাত্র ভয় করবে কাকে আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যারা ভয় করে না আপনারা শোনেন পুলিশ ধরলে তাও বার হওয়ার একটা বুদ্ধি আছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কিন্তু আজরাইল ধরলে আছে নাকি আছে না বের হওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই এই জন্য আল্লাহর ভয় যারা করবে যাদের ভিতরে তাকোয়া থাকবে তারা পুলিশ ধরার ভয় বাস করবে না তারা ভয় করবে আজরাইল ধরার আগে আমি যেন পুরকিত মুসলমান হয়ে ধরা দিতে পারি ধরে এখন কথা ঠিক কি না আমার সামনে যারা বসে আছেন আপনাদের খবর কি হ্যাঁ চারিদিকে চিন্তা করে র্যাব পুলিশ র্যাব পুলিশ কবরের মধ্যে র্যাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না র্যাব না র ভয় করতে হবে কার র্যাবের না রবের সেই ভয়কে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে যখনই মুসা নবী ফিরে আসতেছেন এমন সময় আল্লাহ বলে মুসা তোমার কি আর কিছু বলার নাই মুসা বলতে চাল্লা যা গল্প ছিল সব করা শেষ আবার কি গল্প করব আমার আল্লাহ বলে মুসা তুমি কি কিছুই বলবো না মুসা বলতে চাল্লা আমার তার বলার কিছুই নাই আল্লাহ বলে মুসা তাহলে রাস্তার মধ্যে যে তিনজন তোমাকে ধরলো তাদের কথা কি তুমি বলবো না মুসা বলতে আল্লাহ আমার মনে নাই আল্লাহ বলতেছে এই জন্য তো কোন পীর সাহেব ধরা যায় নাই ধরে কর কথা ঠিক কি না ওরা তিনজন আমাকে না ধরে তোমার ধরছে আর তোমার মনে নেই ঠেলা দেখেন অনেকে কয় হুদুর আমার কোনো টেনশন নাই কি টেনশন নাই রে কয় পীর ধরছি আমি এই কিছুক্ষণ আগে নবিক ধরে তিনটা লোক বলল আর এই কিছুক্ষণের মধ্যে মনে নেই তাহলে চিন্তা করেন সবাই সবাইকে ভুলতে পারে শুধু একজন কোনোদিন কালকে ভুলবে না তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ ধরে কেন কথা ঠিক কি না তাহলে আমরা ধরবো কাকে কি দিয়ে ধরবো আল্লাহর কোরআনের মাধ্যমে আমরা ধরবো আল্লাহ বলেছেন আতিউল্লাহ আতুর রসুল আল্লাহর আনুগত্য কর নবীর তরিকা মানো কার তরিকা নবীর তরিকা নিজের তৈরি সৃষ্টি করার তরিকা না আল্লাহর হুকুম আহাকাম নিয়ে নবী নিজেও চলেছেন এবং আমাদেরকে চলার দীক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মাতা কুমর রসুল আপনি বলেন কুল আপনি বলে দেন ইনকুন তুম তহিবুন আল্লাহ মুসা বলতে চাল্লা আমার মনি নাই 
আল্লাহ বলতে যে মুসা তুমি ভুলে গেলে চলবে কি আমি আল্লাহর মনে আছে এবার মুসা বলতে আল্লাহ তাহলে বলেন তো ওদের খবর কি আল্লাহ বলে মুসার প্রথম যে ব্যক্তি তোমাকে ধরে বলেছে সম্পদ কমাতে হবে সম্পদ যদি কমাতে চায় তাহলে আল্লাহর না সুখরি বান্দা হওয়া লাগবে আল্লাহর না সুখরি বান্দা হওয়া লাগবে যখনই বলবে সম্পদের মালিক আমি আল্লাহ না তখনই সম্পদ কমা যাবে আর যতদিন বলবে সম্পদের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আমাকে আল্লাহ নিয়ম স্বরূপ দান করেছে সম্পদের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস করে নিয়ামস্বরূপ দান করে যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদকে বন্টন করে ওই ব্যক্তির সম্পদ কোনদিন কমবে না আল্লাহ আরো সম্পদ বাড়াইয়া দিবে আর যদি কয় না আমার থেকে আমার পাশা তখনই না সুখ্রি হয়ে গেল অস্কুরুলি আল্লাহ বলেছেন শুকুর গুজার করো ওয়ালা তাফুরুন তোমরা কুফুরি করিও না সম্পদ কুমার একটাই মাধ্যম হলো না সুখ্রি হওয়া লাগবে ধরে কি সুখ্রি আল্লাহ শুকুর করা যাবে না আর আল্লাহ না সুখরি বান্ধ হওয়ার মাধ্যম হলো যে কেকার মালিক আমি আল্লাহ না হিসাব করে জাকাত দেয় না এরকম বহু লোক আছে না নাই জরে কেন আছে নাই টেকা আছে কিন্তু শান্তি নাই অনেক বলে হুজুর কোটি কোটি টেকা আছে শান্তি নাই তার মানে কি বোঝা গেল ওই আসল পথে নাই শতকরা আড়াই টাকা আপনার টেকা না টেকা কার আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে আর সেখান থেকে আপনি শতকরা আড়াই টাকা গরিবের হক বুঝে দেন এই হিসাবের কথা ইসলামে আসে না নাই জরে কেন আসে না নাই আজকে আমাদের বাংলাদেশে রিজার্ভ ফান্ডে কত হাজার কোটি টাকা আছে জানেন রিজার্ভ ফান্ডে প্রত্যেক দিন খবরে কয় এত টাকা রিজার্ভ ফান্ডে এ টাকা গুলা কার কথা কয় না টাকা গুলা কার আবার গরিব গুলা না খায় আছে চাল কিনবার পারতেছে না হাইরে চালের দাম পিঁয়াজ আর চাল এই দুনের ধার যাওয়া যাচ্ছে না জরে কোন কথা ঠিক কিনা হাইরে পিঁয়াজের দাম ভাই গরিব গুলা এখন একটা একটা করে পিঁয়াজ খায় পিঁয়াজ না খেলে চলবে কি অবস্থা আলুর দাম কমে গেছে কারণ গরিবরা যা আবাদ করছে এই আলু একেবারে হালু বালু শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশে জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি যেদিন চালু হবে সেদিন বাংলার জমিনে কোনো গরিব থাকবে না কারণ অনেক টাকা বাংলাদেশে আছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ বলে মুসাফ যে মেয়েটা কান্নাকানি করতেছে অভাবের কারণে ওই মেয়েটা যেন আমি আল্লাহর শুক্রিয়া বেশি বেশি আদায় করে আল্লাহর শুক্রিয়া যত বেশি আদায় করবে আল্লাহ তার নিয়ম তার জন্য বাড়াইয়া দিবে আল্লাহ বলে মুসা সর্বশেষে যে পঙ্গুটা তোমারে কয়েছে আমার আল্লাহ খামাকা কেন তৈরি করেছে আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় না আমি কোনো কাজও করতে পারি না ওই পঙ্গুটারে বলবে তার জন্য আল্লাহ খামাকা সৃষ্টি করে নাই বরং জাহান নামের একটা ছিদ্র আছে ওই ছিদ্রটা আমি পঙ্গুকে দিয়া বন্ধ করব মুসা বলতে সাল্লাহ দুটার খবর ভালোই ছিল কিন্তু পরকাটা এরকম হলো এমনি ওর হাত নাই পাও নাই আমার ওয়াক দেওয়া জাহান নামের ছিদ্র বন্ধ করবে এইটা আবার কেমন কথা আল্লাহ বলতেছে তখন জানবার চাইছে জামাকে আল্লাহ খামা খা সৃষ্টি করছে আমি ওর খামা খা করি নাই ওর দ্বারা কাম হবে জাহান নামের স্যাদ বন্ধ করা লাগবে ধরে কি বন্ধ করা মুসার সাল্লাম বলতে চাল্লাহ দুই জনকে খবর দেওয়ার খুবই সহজ কিন্তু এই শেষকার খবর দেওয়াটা একটু কঠিন আল্লাহ বলতেছে আমি হলাম খবর সৃষ্টিকারী আর তুমি হলাম খবর দাতা আজও বাংলাদেশে যারা আল্লাহর খবর হক মোতাবেক দিবার যাবে তাদের জেল হতে পারে জরিপানা হতে পারে ফাঁসি হতে পারে জরিপ কথা ঠিক কি না আজও বাংলাদেশে যারাই হক কথার খবর দেয় খবরে অহেদ এই কোরআনকে বলা হয় খবরে অহেদ কয় নম্বর খবর এক নম্বর খবর যেই খবরের মধ্যে কোনো ভেজাল সেই খবরের কথা বলতে গেলেই কিন্তু বিপদ এই কোরআনে আল্লাহ বলেছেন গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে কার খবর আল্লাহর খবর ধরে বলেন কার খবর অহোয়ালা কুল্লি সাইন কদির সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আরো ধরে ঘর না খান জনগণ সমস্ত ক্ষমতার যদি উৎস হয় যেদিন ভূমিকম্প হলো এক সালা তিন তালা চার তালা নেই সব মাটি যাচ্ছে আমাদের বগুড়া তো একবার ভূমিকম্প হয়েছিল না আমি তখন বগুড়া বাসায় ছিলাম দেখি সব রাস্তা আমি কোন খবর কি কয় হুজুর কারি চুক্তিছে তো জনগণ ক্ষমতার উৎস আটকা না না সব ক্ষমতা আল্লাহ খেয়াল লাভ করলে সব ক্ষমতা আল্লাহ তিনতলা চারতলা বিল্ডিং বাড়ি বানাছে বিপদ হলে বাড়ির মধ্যে ঢুকবে ধরে এখন কথা ঠিক কিনা আর এমন বিপদ হতো সব বাড়ির থেকে রাস্তা থাকছে সব উপর হয় সুতে আসুকে সুতে আসুকে কয়েকজন হাবি ধরে না মরিয়ে বাড়ি ভাঙ্গা পড়বে হুদুর যে ভূমিকম্প আসলে মাঝে মধ্যে এরকম লড়া দেওয়া দরকার ধরে এখন কথা ঠিক কিনা না দিলে তো ইমান মজবুত হবে না এক নম্বর ইমান দুই নম্বর আল্লাহর ভয় 
তিন নম্বর ভয়টা যেন সব সময় হাক কতকাতি আর চার নম্বর হল না তামো তুন্না ইল্লা ও আন্তম মুসলমি মন মুসলমান না হয়ে মরণ নয় এই বিষয়কে নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা একটু মহাব্বত না জিকির করেন আমার মা বোনেরা কিছু আইসে আমি আসার সময় দেখলাম মা বোনের সংখ্যা অবশ্য বেশি তারা এই যে আমি ওয়াজ করতেছি না এ ওয়াজ গুলা কি মেয়েরা কিন্তু বোঝে না আসলে মা বোনদের বুদ্ধি এতই কমে গেছে এই স্টার ফল সার দিয়ে বাংলা দেখে ধরে কোন কথা ঠিক না इसलमी जलसा स्टार जलसा छो ना जोरे घन कथा ठीक है मा बंदर জিকের দিয়ে দুইটা লাইনে টোয়াস করবো আমার মা বোনের যারা বসে আছেন পর্দার অন্তরালে পরাবার মনে মনে রাগ করবে যেরকম ঠিক কি না নবীর সামনে বসে আছেন নবীর মেয়ে ফাতে মা আল্লাহ নবী মুসকি মুসকি হাসতেছেন নবীর মুখের হাসি থেকে মেয়ে চমকে গিয়ে স্মরণ পেয়ে বলতেছে বাবা আমি আপনার কাছে বসলাম আপনি মুসকি মুসকি হাসেন আল্লাহ নয় বলে ফাতে মা হাসার কারণ হলো এই মুহূর্তে আমি খবর পাইলাম তোর জন্য আল্লাহ তালা খাতুনে জান্নাত ডিগ্রি দিয়েছে খাতুনে জান্নাত মানে কি খাতুন 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 মানে কি খাতুনে জান্নাত জান্নাতে নারীদের নেতৃত্ব মা ফাতে মা মুসকি মুসকি হাসে কারণ জান্নাত তো দাবি যাবে আবার জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবে এ কারণে তার অন্তর খুশিতে ব্যাগুলিত হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুল বলে ফাতে মা জান্নাতে নারীদের নেত্রী হওয়ার পরে তুমি যেমন খুশি দো মা তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে আল্লাহ তোমার আগে একজন মেয়েকে জান্নাত দিবে যেই শুনেছে আল্লাহ তোমার আগে একজন মেয়েকে জান্নাত দিবে সঙ্গে সঙ্গে মা ফাতে মা চমকে গিয়ে বলে বাবা জান্নাতে নারীদের নেত্রী হলাম অথচ আমার আগে একটা মেয়ে জান্নাতে যাবে এই মেয়েটা কে গো বাবা তার নামটা কি তার বাড়ি কোন জায়গায় রাসুল শাহাদত আঙ্গুলি বের করে বললেন ওই দেখো ফাতে মা একটা পাহাড় ওই পাহাড়ের পাশে একটা জঙ্গল দেখতে চাও ওই জঙ্গলের সামনে ঝুবড়ি একটা বাড়ি ওই বাড়িটা হলো একটা কাঠুরিয়ার বাড়ি ধরে কন কার বাড়ি ওই কাঠুরের দিদি জানি হিলাকে আল্লাহ তোমার আগে জান্নাত দিবে মা ফাতে চমকে গিয়ে বলে বাবা সাধারণ একজন কাঠুরিয়ার দিবি জানি হিলাকে আল্লাহ কোন আমলের কারণে আমার আগে জান্নাতে দিবে ওই আমল সম্পর্কে কি আপনার জানা নাই রাসেল বলে ফাতে মা আমল জানতে গেলে তার কাছে যাওয়া লাগবে দূরে থেকে কোনদিন মানুষের আমল বোঝা যায় না কোন আমলের কারণে আল্লাহ জামিলাকে তোমার আগে জান্নাত দিবে যদি তুমি জানবার চাও তাহলে জামিলাকে তুমি তদন্ত করতে যাও জরে কন কি তদন্ত জরে কন কি কারণ কাছে না গেলে এইটা বোঝা যাবে না যেরকম আপনাকে সিআরবি সাহেব কিন্তু আমার ওখানে গেছিল কিছুক্ষণ আগে বললো যে আপনার ব্যাপারে আমি ভুয়া ধারণা করতাম যে এত টেকা কামাই করে কি করে উনি কিন্তু তদন্ত করবার গেছিল যে আব্দুল মমিন ভাই যে দেখে আইসে যে আমি টাকা পয়সা নিয়ে কি করি আজকে এখানে বলতেছে আমার ভুল ভাঙে গেছে কারণ কোনো মানুষকে জানবার গেলে তার কাছে যাওয়ার কথা ইসলামে আসেরে নাই দরকার আসেরে নাই হ্যাঁ যাওয়া দরকার পরদিন আসুরের নামাজের পরে মা ফাতেমা চুপি চুপি কারণ মেয়ে মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন মেয়ে মানুষের যাওয়া কি নুরু শুরু চুপি চুপি पर्दा हलो फर्जा आईन 
শুধু ফরজ আইন না রাসুল বলেছেন মেয়েদের জন্য পর্দা হলো দায়মি ফরজ ধরে তেন কি ফরজ দায়মি ফরজ মানে সব সময় নামাজ ফরজ আইন দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়লি ফরজ আইন আদায় হবে কিন্তু পর্দা দৈনিক পাঁচবার করলে হবে না যখনই পর পুরুষের সামনে আসবে তখনই পর্দা করা লাগবে ধরে তেন কথা ঠিক কি না না পর্দার অর্থ আছে নাকি নামাজের যেরকম অর্থ পাঁচ অক্ত নামাজ হলো ফরজ আইন পাঁচ অক্ত নামাজ কি আর পর্দাটা হলো ফরজ আইন না এটা হলো দায়মি ফরজ আমার মা বোনের মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চুপি চুপি ফতে মাত ওই কাঠুরের বউ জামিলার ঘরের দরজায় গিয়া আস্তে করে ডাক দেয় বলে জামিলা আমি নবীর মেয়ে ফাতে মা তোমার ঘরের দরজায় মেহরবানি করে তো ঘরের দরজা খুলে দাও যেই মাত্র বলেছে নবীর মেয়ে ফাতে মা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে ছোট বাচ্চার মতন কান্নার শব্দ আসতেছে ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে জামিলা এমন করে তুমি কান্দ কেন তুমি একটু দরজা খুলে দাও আমি তোমার কাছে ঢুকতে চাই জামিলা বলতেছে আমার মনে বড় আশা ছিল আমি নবীর মেয়ে ফাতেমার চেহারা দেখব সারা জীবন তপস্যা করে আল্লাহর কাছে বলেছে আল্লাহ একটা বার যদি নবীর মেয়ে ফাতেমার চেহারা দেখতে পারতাম তখন আমার জীবন বড় ধন্য হয়ে যেত ফাতে বলে জামিলা তাহলে দরজা খুলতে কেন দেরি করো জামিলা বলতে সব নবীর মেয়ে ফাতে মা মন দরজা খুলতে চাই কিন্তু আমার ইমান দরজা খুলতে বাধা দেয় সোমান কবেন না মন দরজা খুলতে চাই ধরে কন কি মন দরজা খুলতে চাই কিন্তু আমার ইমান দরজা খুলতে বাধা দেয় নবীর মেয়ে ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে তুমি আবার কোন ইমানের মহিলা হইলা আমি ফাতেমা তোমার দরজায় তোমার ইমান কেন বাধা দেয় জামিলা বলতেছে এই মুহূর্তে আমার স্বামী বাড়িতে নাই স্বামীর হুকুম ছাড়া আমি কেমনি দরজা খুলব মেহরবানি করে আজকের মতো আপনি ফেরত যান আগামীকাল এই সময় আসলে আমার স্বামীর হুকুম নিয়ে আপনার জন্য দরজা খুলে দিল মা ফাতেমা চমকে গেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহর পরে কাউকে যদি শেষ দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে প্রত্যেকটা মেয়েকে বলা হইতো তোমরা স্বামীর পায়ে শেষদা করো হাদিস দ্বারা রসুল বুঝাই দিলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে শেষদা করার হুকুম নাই কিন্তু আল্লাহর পরে মেয়েদের কাছে যেই মানুষটা সব চাইতে দামি সেই মানুষটা হইল তার স্বামী জোরে বলেন নাম কি আপনাকে পক্ষে বাস হচ্ছে আপনার কথা কর না কেন জোরে বলেন নাম কি আর পর্দার অন্তরালে যে মায়েরা বসে আছে একটু মনোযোগ দেওয়া শুনলেন না ফাতেমা চলে আসলেন বাড়িতে পরদিন বিকেল বেলায় আবার রওনা দেয় ওই জামিলা কোন আমল করে যে আমল করে কারণে আমি আমি ফাতেমার আগে জান্নাতে যাবে এইটা জানার জন্য পরদিন যখন আবার রওনা দেয় এমন সময় ছোট্ট একটা বাচ্চা টের পায় পিছন দিক থেকে বলে মা আপনি একা একা কোথায় যান গো মা আমি আপনার সঙ্গে যাবার চাই ওই বাচ্চাটার নাম হলো হোসাইন জোরে বলেন নাম কি বয়স হল মাত্র সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর একটা বাচ্চা বলে মা আমি একটা আপনার সঙ্গে যাবার চাই আপনি একা একা কোথায় যাবেন মা ফাতেমা চমকে গেছে যদি হাসানের জায়গায় হাসান হইত তাহলে বুঝান যাইত হোসানের জায়গায় হাসান হইলে বুঝান যাইত কিন্তু হোসানকে কেমনে বুঝাবে এখন মা ফাতেমা জেদি হওয়ার কারণে ওই হোসানকে নিয়ে জামিলার ঘরের দরজায় ও জামিনা মেহরবানি করে দরজা খুলে দাও কারণ গতকাল তুমি বলেছিলে আজকে আসলেই দরজা খুলে দিবে এখন তুমি দরজা খুলে দাও হোসাইন বলতেছে মা এটা কোন মেয়ের দরজা মা আপনার মতন মেয়ে হইয়া এই মেয়ের দরজা এসে ফকিরের মতন সাইল করতেছেন দরজা খুলে দাও এইটা এমন কোন মেয়ে মা যে মেয়ের দরজায় আমার মা এসে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় জামিলা ফোফায় ফোফায় কান্দে ফাতিমা বলে জামিলা দরজা খুললা বাদ দেখ কান্দ কেন বলে আপনি যদি ঢুকতে চান তাহলে এখনই দরজা খুলে দিব কিন্তু আপনার সঙ্গে যে বাচ্চাটা গল্প করতে এই বাচ্চা নিয়ে যদি ঢুকতে চান তাহলে আজকের মতো আপনি ফেরত যান মা ফাতেমা চমকে গেছে ফেরত কেন আজকে আবার ফেরত কেন বলে আমার স্বামী শুধুমাত্র আপনার হুকুম দিয়েছে কিন্তু আপনার যে বাচ্চা ওই বাচ্চার ব্যাপারে তো হুকুম দেয় নাই কারণ আপনার বাচ্চা যদি দুই বছরের হইত তাহলে স্বামীর হুকুম লাগতো না কিন্তু আপনার বাচ্চার বয়স বেশি হয়েছে এই জন্য আল্লাহর নবীর হাদিসেও আছে তোমাদের বাচ্চা যখন দুই বছরের বেশি বয়স হবে ওই বাচ্চার সামনে স্বামী স্ত্রী মহব্বত করা যাবে না কারণ যতক্ষণ সন্তান মায়ের স্তনের দুগ্ধ খায় ততক্ষণ সন্তান শুধু দেখবার পারে বুঝবার পারে না আর সন্তান তখন মায়ের স্তনের দুগ্ধ খাওয়া বাদ দেয় তখন সন্তানকালে দেখে না ওটা মেমোরির মধ্যে ধারণ করে আমার কথা কি বুঝলেন হোসানের বয়স কত সাড়ে তিন বছর মানে ওভার টিপ হয়ে গেছে যদি দুধ খাওয়া বাচ্চা হতো তাহলে দরজা খুলে দেওয়া যেত কারণ দুধ খাওয়া বাচ্চা দেখবার পায় কিন্তু ধারণ করবার 
আর দুধ ছাড়া বাচ্চা খালি দেখে না ওই ধারণ করে মেমোরির মধ্যে ধারণ করে কাটুরে বাবু জামিলার চোখ ক্যাঙ্কা মুখ ক্যাঙ্কা এটা মানসিকরা বলে দিবে পারবে যে মায়ের সাথে এক মেয়ের কাছে গেছিলাম রে লা কিংকা লম্বারি কিন্তু দুধ খাওয়ার বাচ্চা এটা বলতে পারবে না এই রাসুল বলেছে তোমার বাচ্চা যদি দুধ ছেড়ে দেয় ওই বাচ্চার সামনে তুমি স্বামী স্ত্রীকে আদর করতে পারবা না বাচ্চা ঘুমায় গেলে পারবা ঘর থেকে বাইর করে দিয়ে পারবা কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায় পারবা না চিন্তা করছেন ইসলাম কত সুন্দর ভয় লাগে যখনই ফেব্রুয়ারি মাস পড়ে তখনই ভয় লাগে আমাদের বাংলাদেশের একটা দিবস উদযাপন শুরু হয়ে গেছে এটা আজ থেকে বিশ বছর আগে ছিল না কিন্তু এখন নতুন আইটিমে শুরু হবে নতুন আইটিমে এটা থার্টি ফার্স্ট নাইট পহেলা জানুয়ারি দেখলেন না আমি আসতে ছিলাম আপনার ওই দিনাজপুর থেকে বাস করতে বগুড়ায় কতগুলো ছেলে রাস্তা তুগুলো লেখতেছে আমরা কি জানি তাই আমার ড্রাইভার একেবারে আমি কিছু তো করিনি ভাই বলে চাকার দিকে থাকেন সব লেখা চাকার তুলছেন আপনি জানেন কত কষ্ট ছেলেরা কত কষ্ট করে লিখতেছে আর আপনি চাকা দিয়ে সব লেখা মিশে দিলেন দুই হাজার টাকা দেন টেকা না দিলে গাড়ি চাকা লোহামার বাড়ছে তো ভয়ে কি করবে মুসলমানের কাছে মহরম জরেখান কথা ঠিক কি না আর বাংলাদেশে হওয়ার কারণে পহেলা বৈশাখকে আমরা গ্রহণ করি কিন্তু তাই বলে ওই যে উলুধ্বনি দিয়ে আমরা গ্রহণ করি না আমরা তাহার যাতে নামাজ পড়ে আল্লাহকে বলি আল্লাহ এই বৈশাখ মাসে যেন কোনো ঝড় ঝাপটা না হয় কৃষকের আবাদ আছে জমিতে ধান গুলা যেন না ধরে এই মৌলবিকের দোয়ার কারণে কৃষকেরা ধান পাচ্ছে ধরে কোন কথা ঠিক কি মনে কষ্ট দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা হক কথা কয় লাগবে এখন চোদ্দই ফেব্রুয়ারির জানুয়ারির পরে আসে না নাই এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারির বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমাদের বাংলাদেশে উদযাপন করবে অলি আল্লাহর দেশ মুসলমানের দেশ মসজিদ মাদ্রাসার দেশ কোরআনের দেশে এইরকম দিবস পালন করা যাবে যেরকম যাবে বিশ্ব বেহায়া দিবস আমাদের বাংলাদেশে পালন করবে দেখবেন রাস্তাঘাটে কলেজ ভার্সিটি পার্কে জোড়ায় জোড়ায় সব প্রেম করবে জোড়ায় জোড়ায় প্রেম করবে বাজান গো নবী আমার ঘরের দরজা খুলে বসে আছেন এমন সময় মা আয়সা ঘরের মধ্যে ঢুকছেন নবী যখন ঘরের দরজা খুলে বসে আছে এমন সময় মা আয়সা ঘরের দরজা খোলা পায়া ঘরের মধ্যে ঢুকছেন আসতে করে নবী ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন যেই নবী দরজা বন্ধ করে দেয় মা আয়সা থর থর করে কাঁপতেছে আল্লাহ নবী বলে আয়সা কাঁপো কেন বলে রাসুল আল্লাহ আপনার জুতার সেই আল্লাহর আরজ ধন্য হয়ে গেছে সেই নবীর ঘরে আমি আয়সা না জানি কোন বেয়াদবি হয় এমন সময় নবী বললেন আয়সা একজন নবীর জুতার পরশে আল্লাহর আরজ ধন্য হয়ে গেছে একজন নবীর জুতার পরশে আয়সা বলে হুজুর আপনি তো সেই নবী রাসুল বললেন আমি সেই নবী ছিলাম যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল কিন্তু যেই দরজা বন্ধ করেছে আয়সা আমি আর নবী নাই আমি হলাম স্বামী তুমি আমার বিবি এই বলে নবী যখন দুই খানা হাত বাড়ায় দেয় মা আয়সা দৌড়ে এসে নবীর বুকে মাথা লুকায় বলে আল্লাহ আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী নয় আমার নবী হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী এমন সময় আল্লাহ বলে জিব্রাহিল স্বামী তার বউকে বুকের মধ্যে চাইপা ধরেছে এমন সময় আমি আল্লাহ খুশি হইয়া আমার নবীর উপর আয়াত নাজিল করব ধরে কেন সোহান আল্লাহ স্বামী তার বউকে বুকের মধ্যে চাপা ধরলে কে খুশি আর প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বুকের মধ্যে চাপা ধরলে কে খুশি আজকার হলো স্বামী বউকে বুকের মধ্যে ধরার টাইম পায় না কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকে ভালোই পায় ধরে কেন কথা ঠিক কি না বুকের মধ্যে নিয়ে কয় তুমি আমার জীবন তোমার জন্য মরবো আমি শোনেন ফেরেস তা জিবরালে সে নবীকে সালাম দেয় নবী বলতে ওয়ালাইকুম আসসালাম আয়সা বলে হুজুর আপনার বুকের মধ্যে আমি আছি আপনি ওয়ালাইকুম সালাম কারে কন বলে ফেরেস তা জিবরা আইসে রে কয় এটা একটা আসার সময় হলো বলে এই টাই নাকি আল্লাহর পছন্দ হন না লিবাস উল্লাহ কুম ও আনতুম লিবাস উল্লাহ না স্বামী হলো বিবির পোশাক বিবি হলো স্বামীর পোশাক ধরে কান সোহাল্লাহ তাহলে কাকে বুকের মধ্যে নেবেন কথা কয় না কথা কয় না প্রেমিক লাওয়া যাবে প্রেমিক লাওয়া যাবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি একটা কাটি মাসে কুত্তা দিবস আমাদের বাংলাদেশে আবার উদযাপন হবে ধরে সঙ্গতা ঠিক কি না এটা কোনো মানুষের দিবস না এটা হলো কাটি মাসের কুত্তা কুত্তা কুত্তারা যদি এই কোনো তো স্মরণ টরণ না কুত্তা করে স্মরণ আছে আমাদের বাংলাদেশে কুত্তার স্বভাব কিছু যুবক যুবতী পাশে এলাকার ফাঁকা জায়গায় এই দিবস পালন করবে আমরা এই দিবসের গজব থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই সকলে বলেন আমিন
পানা চাই কার কাছে বাংলাদেশের সরকার যেন সজাগ হয় বাংলাদেশের সরকারকে আমি ঢাকার বুকে ঘামরাই মগবাজার শ্যামলী আমি ওয়াজ করে বলেছি এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ঢাকার বুকে বলেছি ইউটিউবে আমার ওয়াজ আছে দেখবেন নতুন তিনটা ওয়াজ আছে আপনার খোঁজ করলেই পাবেন তার মধ্যে একটা নারীরা কেন জাহান নামে যাবে একটা ওয়াজের সাবজেক্ট নারীরা কেন জাহান নামে যাবে খোঁজ করলেই পাবেন তো ওই জায়গাতে আমি ঢাকার বুকে একে রাজধানী তুলে দিছি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হলো কাতি মাসে এক ইত্যাদি হস বুজুক জনগণ পাবলিক কি বলেন কি মনে করতেছে আমাদের দেশে আসতেছে না জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি আমার মা বোনের একটু মনোযোগ দেয় শোনেন মাসাইন বলতেছে মা এই মেয়েটা বড় খারাপ না এই বয় মেয়েটা বড় খারাপ আমার মাই শেষে দরজায় এরপরেও মেয়েটা দরজা খুলে দেয় না ফাতেমা বলতেছে তোর কারণেই তো দিল না তুই যদি আমার সঙ্গে না আসতিস তাহলেই তো মেয়েটা দরজা খুলে দিত হোসান বলতেছে মা যে মেয়েটা আমার মাকে চেনে না এই মেয়েটা হলো দুনিয়ার সব চাইতে খারাপ মা সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা হোসান মুখটা চাপ দিয়ে ধরে বলতেছে তুই যারে খারাপ বলতেছিস তোর নানা বলেছে এই মেয়ে তোর মায়ের আগে জান্নাতে যাবে আপনারা বলেন তো মায়ের আগে জান্নাতে যাবে এ কথা শুনলে ছেলের কেমন হয় কারণ সন্তানের কাছে সবচাইতে আপন জনের নাম কি আর ও জোরে যারকে মরে গেছে তারা বলতেছেন নাকি যারকে জীবিত আছে তারা বলেন তো সবচাইতে আপনের নাম কি মায়ের মতন আপন কেহ নাই রে দুনিয়ায় মা জননী নাই রে যাহার এই দুনিয়ায় তাহার কেহ নাই মায়ের মতন আপন কেহ নাই রে দুনিয়ায় শাশুড়ির সামনে ছেলে বলতে আম্মা আম্মা আপনি ডাব খাবেন না গ্লুকোজ খাবেন বউ বলতে আমার মা ও দুটাই খায় তো বলতেছে ঠিক আছে আমি বড়াই গ্রাম বাজারে যাচ্ছি আমি ডাবো আনবো গ্লুকোজ আনবো এই বলে ব্যাগ না ব্যার হচ্ছে দরজাত মা খাড়া হয়ে আসে মা বলতেছে বাজান হাটে যাচ্ছি বাজারে যাচ্ছি বলে হ্যাঁ তা আমার পান ফুরে গেছে বাবা ছেলে বলতেছে তুমি আর কাম ফেলে না এই সময় গত সপ্তাহে তোমার দশ টাকার পান কিনে দিছি এত খাই খাই করো কেন এত খাই খাই করো কেন মা পান সুপারিশ আছে খাই খাই করে আর শাশুড়ির জন্য ডাব আনবে গ্লুকোজ আনবে আপনারা বলেন ওই কি আসলেই বেটা ওই কি আসলেই বেটা শাশুড়ির জন্য ডাব গ্লুকোজ কিনবে আমি বলতেছি না যে শাশুড়ি খাওয়ান চলবে না আবার উল্টে বোঝেন না বাংলাদেশের লোক উল্টে বোঝে আমি কোয়াজে বলছিলাম তুই তালাক তোর মাও তালাক তোর চোদ্দ গুষ্টি তালাক এক ওয়াজে আছে না নাই এই জন্য মলবিরা কয় এটা একটা বক্তা হলো করে বক তালাক দিবে চোদ্দ গোষ্ঠীর তালাক দেওয়ার কথা কোনটা কথা আছে আমি বললাম কেরে পাগলা বোর তালাক দেখে যদি শ্বশুর সালাম দেয় শ্বশুর সালাম দিবি লিবি শ্বশুর কবে আমার বেটিক তালাক দেওয়া আমিও তালাক দেওয়া বোর তালাক দেখে যদি শাশুড়ি যা বলে আম্মা কি দিয়ে ভাত পাত করছেন একটু খাবার দেন আম্মা খাবার দিবি না ঘাটা ধরবি আমার মেয়ে যতদিন তোর বউ ছিল ততদিন শাশুড়ি ছিলাম আমার বেটিক তালাক দিয়েছি আমি কিসের শাশুড়ি আমিও তালাক হয়ে গেছি এক বইয়ের জন্য যাদের সাথে সম্পর্ক হয় বউ তালাক দিয়ে দিলে তারা এমনি তালাক হয়ে যায় ধরে কোন কথা দেখছে না তালাক মানে কি সম্পর্ক চিহ্ন করা তাহলে আমার কথা ভুল কোন জায়গায় আসা কিন্তু না বুঝা ভুল ধরে আমি কি বললাম শাশুড়ি খাওয়ান চলবে না তাই বলছি হ্যাঁ চলবে কখন চলবে আপনি ফরজ আদায় করেন তারপরে নফল করেন নফল অতিরিক্ত শাউল হচ্ছে অতিরিক্ত মা হচ্ছে ফরজ শাউল হচ্ছে নফল ফরজ বাদে আপনি নফল ডাব গ্লুকোজ খেলাবেন আর ফরজ তো খাই খাই ওই বেটা আমাদের কাহালোতে এদেরকে পাটা কয় ধরে ফান কি কয় আমার আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলেছেন আমার আল্লাহ মায়ের জন্য পেশাগ ভাবে আয়াত নাজিল করে দিলেন সেই মা এর যে কি দাম হোসেন খফ করে ফাতেমার হাত ধরে বলতেছে মা তোমাকে যখন এই কথা আমার নানাই বলেছে তাহলে আসল জায়গা বাদ দিয়া এই ভেজাল জায়গাত ঘোর কেন मायर आगे जाननाते जातक्षण ना बोलें नाना ततक्षण हसाइन अपन हाथ छाड़े हसान तो नबी नबी होते अनेक देरी हवा लगे 
যেরকম ঠিক কিনা একজন নবী বললে আবু বকর তোমার কাছে আমি নবী রে আলী তোমার কাছে আমি নবী ওসমান তোমাদের সকলের কাছে আমি নবী কিন্তু এই দুটার কাছে এই দুটার কাছে নবী হতে আমার অনেক দেরি আছে নানা আমার মাকে তুমি সাধারণ একটা কাঠুরের বই জামিলার ঘরের দরজা পাঠাও হ্যাঁ কোন আমলের কারণে জামিলা আগে জান্নাতে যাবে এটা তুমি বলে দিলি তো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে ততক্ষণ আপনার হাত আমি ছাড়বো না এমন সময় নবী লাগবে আলি তোর বেটা যেভাবে আমার হাত ধরছে এখন কিন্তু নবী আর নবী নাই শ্বশুর হইয়া জামায়ক ডাকতিছে ধরে কেন সোহানাল্লাহ তোর বেটা বুঝতেছেন না নানা লাতি শ্বশুর জামাই সোহানাল্লাহ কম আমার নবী একটা পরিবারের মানুষ ছিলেন একটা পরিবারের কি ছিলেন মানুষ ছিলেন সব জায়গায় নবীগিরি করেন নাই খন্দকের যুদ্ধের যখন খন্দকের খুন্দুক কাটতেছে তখন কিন্তু নবী একাই পাঁচজন সাহাবির তাহলে হুমা হুম মারতেছে একাই বলে হুজুর আপনি আল্লাহ নবী হ্যাঁ আল্লাহ নবী পরে আগে খুন্দুক করো আগে খাল কাটো রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন নবীর কাছে এসে বলতে হুজুর আপনার মেয়ের নামের নাম ফাতেমা চুরি করছে হুজুর আপনার মেয়ের নামের নাম ফাতেমা তো হাড্ডা না কাটলে হয় না রাসুল কয় আমার ফাতেমা যদি চুরি করত তার মানে বোঝা গেল আমার সালনাকা ইল্লা রহমত আল্লাহ আলমিন ওই জায়গাটা নাই ওটি পেছিল হয়ে যে আইন সে আইন কোরআনের চালু করতেছে ধরে কেন সোহার আল্লাহ আবার বদরের যুদ্ধের দিনে জুব্বা টুপি খুলে একেবারে সৈনিকের পোশাক করে মাথা হেলমেট দিয়ে কোমর বেল বানতেছে আউ অক্কর বলে হুজুর কি কয় আজকের যুদ্ধে আমি সেনাপতি ধরে কেন সোহার আল্লাহ সবাই কয় নবী কি যে রূপে দেখি কয় নম্বর আহা এখন আমার আমার নবী তার নবী নাই শ্বশুর হয়ে না জামাই ডাকছে আমার মায়ের আগে একটা কাঠের আর বউ জান্নাতে হবে এই কথাই নানাই কয়েছে যার কারণে আমার মা দুই দুই দিন ওই কাঠের আর বইয়ের দরজায় গেছে আর কাঠের আর বউ দরজা খোলে না আমার মায়ের এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না নবী বলতেছেন আলী রে কোন আমলের কারণে জানিলা ফাতেমার আগে জান্নাতে যাবে একটু বলে দাও আলী বলতে তো হুজুর এই গন্ডগোল আপনি লাগাইছেন কেন কে আগে জান্নাতে যাবে কে পরে যাবে এটা বলার দরকার কি জান্নাত তালি হলো জোরে কেন ঠিক কে না জান্নাত তালি হলো জান্নাতে এবার আগে কি পরে কি আমরা যারা এখানে বসে আছি কোনোদিনকে আল্লাহ কইছি আল্লাহ আমাক আগে জান্নাত দিও এ কথা কি কইছি কেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের আশা তবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ধনীও ভালো গরিব ভালো ধনীও ভালো গরিব ভালো এই দুইজন একসাথে যদি জান্নাতের দিকে রওনা দেয় ধনী ভালোর চাইতে গরিব ভালো পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে এই হিসাবে গরিব হওয়া ভালো না ধনী হওয়া ভালো হ্যাঁ গরিবের কোন হিসাব নাই সরাসরি মারবি জান্নাতে আর ধনী আল্লাহ কবি কি করে পরশু টেকা পাশা আগে হিসাব দিয়ে জান্নাত যা আল্লাহর বান্ধে একটু খেয়াল করেন নবী বলতেছেন আলী রে আনা মাদিনা তোলো হেলমেট ওয়ালিও বা বহা আমি হচ্ছে এলমের শহর আর তুমি হচ্ছে দরওয়াজা তোমার বেটা তোমার হাত চাইপা ধরে আছে একটু বলো আলী ফাতেমা বলতেছে জানিন যদি তাহলে বললে কি হয় সোমবার যদি চাও তাহলে শোনো তোমার কেমনে আছে কঠিন অভাবের ভিতরে 
তিন দিন ধরে আমাদের বাড়িতে কোনো খাবার ছিল না হাসান হোসাইন খুদার জ্বালায় কান্দে তোমার পেটেও খাবার নাই আমার পেটেও খাবার নাই এমন সময় তুমি ফাতেমা একটা অন্য বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে স্বামী গো এই অন্যটা বিক্রি করে যে টাকা হবে এই টাকা দিয়াই একদিনের মতো খাবার কিনে আনবেন ও ফাতেমা তোমার সেই অন্যটা জামার পকেটের মধ্যে করে নিয়া আমি বাজারের দিকে রওনা দিলাম তোমার অন্যটা জামার পকেটের মধ্যে নিয়ে আমি রওনা দিলাম কিন্তু রাস্তার ভিতরে যখনই গেলাম তখন আমার মন বলতে চালি রে এই অন্যটা যখন বিক্রি করতে যাবি খরিদ্দার যদি জিজ্ঞাস করে অন্যটা কার তখন ঠিকই বলবি যদি বলিস আমার বউ ফাতেমার তাহলে খরিদ্দার অবশ্যই চিন্তা করবে বইয়ের জিনিস যে বেচা খায় সে স্বামী কোনোদিন সবল নয় দুর্বল যারা স্বামী তারাই বইয়ের জিনিস বেচা খায় তুমি এখন চিন্তা করো তোমার বইয়ের অন্যা তুমি বেচবে আর যদি কয় অন্যা কার তুমি যদি বলো আমার বউ ফাতে মার তাহলে বলবে কেমন স্বামী রে বইয়ের জিনিস বেচা খায় আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্বামী আছে বইয়ের জিনিস বেচে না কথা কর না কেন বেচে না বউ স্বামীকে খাবার দিচ্ছে স্বামী খালি গলার দিকে তাকে আসে বউ বলতে কি দেখছে দেখতেছে বউ ভালো করে দেখো দেখো স্বামী হয় দেখতেছি আর চিন্তা করতেছি হতে হতে হয় না হতে হতে হয় না বলে কি হচ্ছে না বলে আশি হাজার টাকার একটা জায়গা পার আছে আমার ষাট হাজার টাকা আছে কিন্তু বিশটা হাজার টাকা এই না হওয়ার কারণে জায়গাটা হতে হতে হচ্ছে না তো স্বামী বউ বলতেছে ইন্নাল্লাহ মাস সবেরিন ধৈর্য ধরেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে কি থাকে স্বামী বলতেছে ধৈর্য ধরলে জায়গা যদি অন্য কেউ নেয় তখন তো বউ বলতেছে তাহলে করবেন কি তাহলে কি করবেন এবার স্বামী বলতেছে কাল তুমি একটু দয়া করো তাহলে হবে বলে কি দয়া বলে তোমার গলার মালাটা খালি দাও তোমার গলার মালাটা দাও বিক্রি করে জায়গাটা নেই আগামী বছর এই সময় তোমাকে দুই ভরি সোনার ডিজিটাল মালা বানিয়ে দেব বউ মেয়ে মানুষ কিন্তু স্বামীর চাটি অনেক সময় বুধবার পারে না জোরে কোন কথা ঠিক কিনা ওই চাটি পরে মালা খুলে দিছে মালা বেঁচে জাগা লিছে মেয়েরা কিন্তু কতক জায়গা হিসাব ঠিক আছে হিসাব ঠিক নাই রাত নয়টার সময় শ্বশুর বাড়ি থাকছে মানে ছেলে থাকে শহরে এখন শ্বশুর হয়েছে এখন ছেলে যা বউকে বলতেছে হঠাৎ আট বা নয়টার সময় আসলো রে একটু দেখো কিছু করা যায় কিনা বউ বলতেছে আমার শরীর ভালো না আমার মা যা বেদনা করছে আমার শরীর খালি থরথর করে কাঁপতেছে আমি কিছুই করতে পারবো না তুমি একটু দেখো তো শোকেদের মধ্যে ফ্রিজের মধ্যে যা আছে তোমার বাবার আক্কেল নাই এটা একটা আসার টাইম হলো এটা আমার শ্বশুর শুনবার পাশে শুনে ছেলেকে বলতেছে মা ছেলেকে বলতেছে বাবা আমার কিছুই লাগবে না থাকার জায়গা দিত খালি থাকার জায়গা দিত তখন আর এক ঘরে কাছে আব্বা থাকেন কি করবেন দুই দুই গ্লাস পানি খেয়া থাকেন এখন শ্বশুর দুই গ্লাস পানি খেয়া শুয়ে পড়ছে রাত এগারোর সময় ওই বইয়ের ভাই আছে যেরকম কার ভাই আল্লাহর মায়ের বোঝেন রাত এগারো সময় সে ডাকতেছে সে ফালি একটু দরজা খুলে দে একবার দরজা খুলে দে বলতে ভাই হঠাৎ এই রাত্রে কেন ভাই আপনি বসেন ভাই আপনি কি খাবেন ভাই আপনি চিন্তা করেন না ভাই এখন গ্যাসের চুলা জ্বলাচ্ছে গ্যাসের চুলা জ্বলে ভাত তুলে দিয়েছে তরকারি তুলে দিয়েছে কি পাড়াভারি করতেছে স্বামী চিন্তা করে কেরে আমার বাপ না খেয়ে শুধলো আরে আর ভাইয়ের জন্য এত এই সময় একটা বদর যুদ্ধ করা লাগবে জোরে খান কি যুদ্ধ এই সময় একটা বদর যুদ্ধ আমার সামনে হাজির হচ্ছে আড়াই হাতে লাঠি জোরে খান কয় হাতে লাঠি এক বাড়ি এক হস প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে হজর সব কারণ জন্ম দেওয়া বাপ না খেয়ে ঘুম পাচ্ছে আমার ভাইয়ের দুনি পাগলি হয়ে গেছে দেরি কর আড়াই হাতে লাঠি দিয়ে এমন জাগাত মারা লাগবে কাকু যেন দেখা পারে না পারে অর্থাৎ উড়াতের উপরে মাজার নিচে পাশার উপরে বোঝেন না এক বাড়ি এক হস কথা কর না কেন কথা কর না কেন জন্ম দেওয়া বাপের জন্য কিছু করা যাবে না শরীর আমার ভালো না তো তোর শরীর ভালো না এখন ভালো হয়ে করতে গেল এরকম কিছু নিয়ে আসে না নাইজরে করে আসে না তাহলে ঠিক আছে হিসাবে আছে শ্বশুরের পক্ষের কাউকে পছন্দ হয় না বাপের পক্ষে একটা আলি হল আমার মায়েরা খালি চিন্তা করতেছে এটা একদম আগামী বছর বাদ দেয় এই বক্তার চলবি না আসল জায়গা ধাও মারছে জোরে কর কথা ঠিক বাগান একটু মনোযোগ দাস শুনবেন আলি বলতেছেন ফাতে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম তোমার অন্যটা বিক্রি করব কেমনে কারণ বের করলেই যদি খরিদ্দার জিজ্ঞাসা করে অন্যটা কার তাহলে তোমার নাম তো আমি কেমনে বলবো এই চিন্তা যখন করতেছিলাম ফাতেমা এমন সময় দেখে খরিদ্দার আমারে সালাম দেবা আলী ভাই আপনি মনে হয় কিছু বিক্রি করবেন আমি চমকে গিয়ে বললাম আমি বিক্রি করবো এই কথা তোমার কে কইছে খরিদ্দার বলতেছে চিন্তা করে দেখেন তো কিছু বেচবেন কিনা এই বলে খরিদ্দার একটা ব্যাগ আমার সামনে ধরে দেয় আমি তোমার অন্যটা ওই ব্যাগের মধ্যে ঢুকাই দিলাম খরিদ্দার একটা বারো 
ব্যাগের দিকে তাকাইলো না বরং ব্যাগটাকে হাতের মধ্যে নিয়া আমার হাতে ছয়টা দের হাম দিয়া যখন চলে যাই ও ফাতে মা তোমার অন্য বিক্রি করার ছয়টা দের হাম আমি খাদ্যের দোকানে গিয়া খাবার দোকানদারকে বললাম ছয় দের হামের খাবার প্যাকেট করো দোকানদার যখন ছয়টা দের হামের খাবার প্যাকেট করতেছে এমন সময় একজন ফকি আমার সামনে এসে সালাম দেবে আলী ভাই ক্ষুদার জ্বালায় আমার প্যাটে আগুন জ্বলতেছে যদি পারো আল্লাহ আমাকে একটু দান করো আলী বলে ফাতে মাের কারণে জানিলা তোমার আগে জানাতে যাবে যদি জানবার চাও শোনো ফাতেমা বলতেছে আপনি কোন কথা কোন জায়গায় বলতেছেন আলী বলতেছে একটু শোনো ফাতেমা ওই সৈকাদের হাম যখন খাবার প্যাকেট হয়ে গেছে ফকির আমার কাছে ক্ষুদার জ্বালায় যখন খাবার চাই এমন সময় আল্লাহর কোরআন আমার সামনে ডাঙায় বলতেছে আম্মা সা ইলা ফালা তানহার সাহেল কারিগে ফিরান যাবে জোরে তোর সাহেল কারিগে ফিরান যাবে এরা কার কথা আমি আলী চিন্তায় পড়ে গেলাম আল্লাহ বলেছেন সাহেল কারিগে ফিরান যাবে না এখন কি করব আমি ছয়টা দের হামের তো প্যাকেট হয়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম একটা দের হাম ফকিরকে দিব আর পাঁচটা দের হামের খাবার নিব তাহলে দুই কামি হবে আল্লাহর হুকুম মানা হলো ফকিরকেও দেওয়া হলো আবার অন্য বিক্রির করার টেকা দিয়ে খাবারও কেনা হলো ও ফতেমা আমি যখন পকেট থেকে একটা দের হাম বের করে ফকিরকে দিবার চাই এমন সময় আল্লাহর কোরআন আমার সামনে দাঁড়ায় বলতেছে পামা তুন ফেতু আল্লাহ তোর দিকে ফিরে দিবে এক দের হামের বিনিময়ে আল্লাহ তোকে দশ দের হাম দিবে দুই দের হাম দিবি বিশ দের হাম পাবি তিন দের হাম দিবি তিরিশ পাবি এখন আলী চিন্তা কর আজকের ব্যবসায় লাভ করবি না লস করবি ও সাথে মা লাভের দোকানদার কে দুই বস্তা মানে বলে ব্যবসা করতেছি ব্যবসা করতেছি লাভ হবে ধরে কর না সোহান আল্লাহ কোরআনের উপর কি বিশ্বাস যারা মোত্তাকি হুদা লিল প্যাকেটের খবর কি আমি বললাম প্যাকেট খোল ভাই দুই বস্তা প্যাকেট কর আমি আসতেছি কারণ লাভ ডালি আসা লাগবে না সময় লাগবে না কিন্তু আলী বলে ফাতে মাটা দের হাম ফকির কে দান করার পরে তিনটি পকেট নিয়ে বাজারে ঘুরতেছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিয়া কোরআনের উপরে বিশ্বাস নিয়া জোরে কারণ সোহান আল্লাহ কারণ তাকোয়া মোত্তাকে যারা তারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস আছে না নাই এই বিশ্বাসে যখন ঘুরতেছি এমন সময় দেখি একজন লোক উঠ নিয়া বাজারের দিকে যায় আমারে দেখে বলতে চালি ভাই অজাতা হাট বাজারে ঘোরা যায় নাই অজাতা আপনি অজাতা ঘুরতেছেন কেন আপনি হাট বাজারে জানেন না রাসুল বলেছে সবচেয়ে ভালো জায়গা মসজিদ খারাপ জায়গা হাট বাজার অজাতা ঘোরেন কেন আলী বলতেছে কি করব ভাই বলে উঠটা কিনে লে বেছেন উঠটা কিনেন গেছেন বেছা কিনা করেন আট বাবার আসেন অজাতা ঘরেন কেন আলী কইতে যাওয়া তো এক টাকাও নাই কি দিয়ে কিনবো উঠ কই টাকা লাগবে না বাকি কিনেন একশো দের হামে বাকি কিনেন একশো দের হাম দিলি উঠটা দিয়ে দিলাম আলী বলে ফাতে মা একশো দের হামে উঠটা বাকি দিয়ে কিনে যেই মাত্র বাজারে গেছি একজন খরিদ্দার বলে আলী ভাই এত সুন্দর উঠটা আপনি পাইলেন কোন জায়গায় এর দাম কত নেবেন আমি কইলাম বলো তো কত দাম হবে লোকটা বলে একশো ষাট দের হাম দিলা ও ফাতে মা উঠালাকে একশো দের হাম ফেরত দিয়ে বাকি সাতটা দের হাম নিয়ে আমি দোকানদারকে বললাম বস্তার খবর কি না না একবার প্যাকেট করে খুলছে আবার ওই হুজুরের তালত পুরে দুই বস্তা আলী বলতে তো চেয়ে গেলে ফাতেমা সাত দের হাম দোকানদারকে দিয়ে দুই বস্তা খাবার নিয়ে এক বস্তা কান দেয় আর এক বস্তা হাতে যখন ঘরের দরজায় এমন সময় ফাতেমার দরজা আটকে দেয় আপনারা বলেন তো স্বামীর কাছে খাবার বেশি দেখলে বউ দরজা আটকে দিবে না খুলবে আমাকে বউ খুলবে 
এত খাবার আসতেছে মনের আনন্দে সামনে যাবে কিন্তু আমি বলে ফাতেমা তোমার কি মনে আছে তুমি দরজা বন্ধ করে দিলে দরজার সিট কে আটকে দিলে আমি দরজায় গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম ফাতেমা এক বস্তা কান্দে এক বস্তা হাতে দরজা বন্ধ করলে ফাতেমা বলে এত সহজ না অন্য বিক্রি করার টাকা দিয়া এক ব্যাগ খাবার হবে দুই বস্তা খাবার হবে না দুই বস্তা খাবার কোথায় পাইলেন যতক্ষণ না বলবেন না খাইয়া মহিলা যাব কিন্তু হালাল পবিত্র খাদ্য খাইতে হবে অপবিত্র খাওয়া যাবে তিন দিনের না খাওয়া বউ এরপরে খাবার বেশি থেকে দরজা বন্ধ আর আমাকে রেগুলার পিওনের চাকরি করে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকার বাসা ভাড়া লাই প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে ইলিশ আনে বউ খালি কয় কত করে কি বারোশো বারোশো একটা বারো কয় না তুই পিওনের চাকরি করি তাহলে প্রাস কোথায় রে একটা বউ কয় না কারণ ওই আবার ডিসির পিওন বোঝেন না দরজা ঢুক পারি গেলে পাঁচশো টাকা না দিলে ঢুক ফেরে দেয় না ওর দা কামাই ভাই बालामबीन बाबुर नाम आल्लाउलि शयान बना से बहु আবার একজন শয়তানকে আল্লাহ রলি বানাবার পরে বউ না খেয়ে থাকবো স্বামী দরকার গাছপালা থাকবো কিন্তু সুদের কামাই ঘুষের কামাই করা যায় একটু না ধরে কোন কথা ঠিক কি না সবসময় যদি একটা বউ কান দে দেখবেন ওই স্বামী বাধ্য হয়ে ভালো হয়ে যাবে আর মায়েরা বোনের একটু মনোযোগ দেয় শোনেন না আলী বলতে গে ফাতেমা আমি বললাম দরজা খোলো আমি বলবো তুমি বললাম না করলে না বললে দরজা খুলবো না আমি আলী বললাম দরজা খুলে দাও দুই বস্তা কেমনে তোমাকে বলবো তুমি বললাম না বললে খুলবো না দুই ধরনের মধ্যে জেদ হয়ে গেল আমি রাগ করে দুই বস্তা খাবার নিয়ে নদীর দরবারে তোমার কে মনে আছে ফাতেমা বলতে ওই পুরাতন কথা বলে জামিল আমার আগে জান্নাতে যাবে এইটার সম্পর্ক কি আগে বলেন আলী বলে ফাতেমা এখন শোনো এতদিন আমি বলি নাই কিন্তু আজকে নবী যখন বলবার কইছে আর হোসাইন যখন নানার হাত আটকে দিছে এখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে ওই যে ছয়টা বের হাম যে অন্যা কিনেছে ওইটা দুনিয়ার কোন মানুষ না রে ফাতে মা ওই অন্যা কিনেছে আমার আল্লাহ জান্নাতের ফেরেস্তা দিয়ে चक्तरे मे गए हाथ दी अपना हाथ दी सिसी कैमरा धरा पड़े पर दिन टक शुशी रोस्तक बखाटे जुवक हाथ मे बाार उपाय की बखाटे जुवक हाथ मे बाार उपाय की अथच हमें ढाकार बुके बोले बखाटे जुवक ना उशृंखल बेपर्दा मे हाथ ऐले बाार उपाय की जो कम कथा ठीक है सालारा हिजरा हो गए हिजरा हिजरारा मेयर पक्षे बस আর ছেলের বিপক্ষে কয় বলতে তো বখাটে যুবক আমাকে যুবক বখাটে বখাটে করছে ওই সালা বেপর্দা নারীরা ধরে কোন কথা ঠিক একটা যুবক বাংলার খারাপ না এরা ফেরস্তার চাই তো ভালো ছিল ধরে কোন কথা ঠিক এটা এই উচ্ছৃঙ্খল হাই হিল পরে কিল 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 করে তারা কি হিল যায় করে কিছুই কবে না না कैमन लगल रैप पुलिस बाड़ाली मेरा हेफाजत पा बो ठीक कर ठीक कर रैप पुलिस मोड़े मोड़े बेसि दिले जुवक की मेरे गए हाथ दी हमें कल जुवक मेरे गए हाथ दी ना क्यों बो बोलते कंतु अब क्यों हलो रैप पुलिस करा जो दे তার বউকে র্যাপ পুলিশ দিবে কেন আমি র্যাপ পুলিশ কি ফেরস্তা করে ওরকে ভিতরে কাম নেয় ওরাও সুযোগ পায় হাত দিয়ে টেস্ট করবার পারে তো কয় হুজুর আমাকে বলে তাহলে কেমনে মেয়েরা নিরাপত্তা পাবে আমি কলাম র্যাপ দিয়া পুলিশ দিয়া কোবরা দিয়া নারী নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না নারী নিরাপত্তা দিতে গেলে আল্লাহর পর্দার আইন চালু করা লাগবে ধরে কর কথা ঠিক আসল জায়গা কেউ নাই ভেজাল দিয়া খালি চিল্লা চিল্লি এ টকশো গুলে টকশো কিসের টকশো রে আয় হায় হায় मन खराब करते घड़ी से लड़ती है सकाल सन्दे जो खुद डाक 
আলহামদুলিল্লাহ একটা মনোযোগ দেয় শোনেন বাগান মা ফতেমা বলতেছে স্বামী গো বলেন আলী বলতেছে ফতেমা একটু মনোযোগ দেয় শোনো ওই যে তোমার অন্যটা কিনেছে কে কি দিয়া জান্নাতের ফেরস্তা দিয়ে অন্য ছয় দের আমি বিক্রি করার পরে ওই ছয়টা দের আমি যখন খাবার দোকানে ভাইজান খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা একটু মনোযোগ দেয় শোনেন ওই খাবার দোকানে যখন আমি খাবার প্যাকেট করতে বললাম এমন সময় আল্লাহ আমালা সবচাইতে সুন্দর আমলের পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরস্তাকে আল্লাহ ফকির বানায় বলতেছে যারে ফকির যা বাড়িতে তিন দিনের না খাওয়া হাসান খুদের গলায় কান্দে আলুর পেটও খাবার নাই এটা হলো পরীক্ষার সময় একজন ফেরেস্তাকে আল্লাহ ফকির বানায়া আমি আলির কাছে পাঠায় সাইল করতে কয় ওই ফকির যখন বলতেছে খুদের গলায় পেটে আগুন জ্বলতেছে আমি আলি চিন্তা করলাম আল্লাহর আইন আম্মা সাইলা ফলা তানহারকে অগ্রাহ্য করা যাবে না একটা দেরহাম যখন ফকিরকে দিবার চাইলাম আমার ইমান বলতেছে আল্লাহ ফিরাই দিবে এক নিয়া দশ আমি ছয়টা দেরহাম সাতটা দেরহাম পাওয়ার আশায় ওই ফকির কে যখন দিলাম ওই ফকির আল্লাহর কাছে গিয়া বলে আল্লাহ অন্য বিক্রি করার ছয়টা দেরহাম দিলেন আবার সেই ছয়টা দেরহাম এভাবে কাড়িয়া নিলেন তাহলে দিয়া লাভটা কি আল্লাহ বলে ফেরেস তারা রে আমি আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করব পলা না বলু ওয়ান্নাকুম বিশ্বাস জিম্মিনাল খাওয়াফি ওয়াল জুই ওয়ানাকুসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাতি ওয়াবাশশিরি স্বরেন ওয়াবাশশিরি সাবিরি বিশ্বাস কার ওপর ধৈর্য কার ওপর কথা ভাব না কেন এমন সময় আল্লাহ দেখলাম যে যে উঠের পিঠে চড়ে ফাতেমা জান্নাতে নেত্রী হয়ে যাবে ওই উঠটা দুনিয়াতে নিয়ে যা আলী বলে ফাতেমা রে তুমি যেই উঠের পিঠে চড়ে জান্নাতে যাবে ওই উঠটা আল্লাহ ফেরেস তার মাধ্যমে পাঠায় দিয়া একশো দেড় হামে বাকি বিক্রি করেছে আবার যখন উঠটা বেসবার গেছি আল্লাহ আর একজন ফেরেস তাকে মানুষ বানায়া একশো ষাট দেড় হাম দিয়া তোমার উঠটা কিনে নিয়ে গেছে ওই ষাটটা দেড় হাম দিয়া আমি দুই বক্তা খাবার নিয়ে ঘরের দরজায় ফাতেমা তুমি যখন ওটের পিঠে চড়ে জান্নাতে যাবে তখন ওই ওটটা জান্নাতের দরজার দিকে তাকায় থাকবে ওটটা যখন নড়বে না ফেরেস তারা বলবে আল্লাহ খাতুনে জান্নাত ওটের পিঠে চড়েছে কিন্তু উটটা জান্নাতের দরজার দিকে তাকায় থাকে উটটা মরে না আল্লাহ বলবে রে ফেরেস তার উটটাকে তাই না তাই না জান্নাতে নিয়ে যাও ফেরেস তারা বলে আল্লাহ টানবো কেমনে টানার মতন তো কিছুই নাই আল্লাহ বলবেন ফেরেস ওই ফাতেমার অন্যটা উটের গলায় বেঁধে দাও অন্যার একটা মোড়া উটের গলায় বেঁধে দেওয়া হবে আর একটা মোড়া উটের গলায় ঝুলতে থাকবে ফেরেস তারা বলে আল্লাহ অন্য বেঁধে দেওয়া হলো কিন্তু উটটাকে টান বেঁকে আল্লাহ বলতেছে কাঠুরের বিবি জামিলা কোথায় রে ওই অন্যটার আগা রসির মতন ধরে উটটাকে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে আসা ওই কাঠুরের বউ জামিলা অন্য আগা ধরে উটটাকে টেনে টেনে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে আলী বলে ফাতে বা তোমার পা উটের পিঠ থেকে জান্নাতে পড়ার আগে ওই জামিলার পা জান্নাতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বলে আল্ল যে মেয়েরা বোরকা পড়বে পর্দার ভিতরে থাকবে আর যে মেয়েরা স্বামীর কথা মতো চলবে এই মেয়েদেরকে ফাতেমা জামিলার সঙ্গে আল্লাহ জান্নাত দিও আমি একটা সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে দিই আপনাদের জন্য আল্লাহ মামিন আয় আল্লাহ তালা তোমার বান্দারা জোহর আগ পর্যন্ত আমি গুণাগার যে আলোচনা করলাম আলোচনা শোনার শেষে একটা সংক্ষিপ্ত বোনাজাত আল্লাহ আজকের মাহফিলকে কবুল করো এই মাহফিলে ওসিলে অত্র এলাকায় রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ যেই যুবকেরা মাহফিল করতেছে এই যুবকদেরকে কোরআনের সৈনিক হিসাবে কবুল করে নাও এদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজে কবুল করো আজকের মাহফিলের সভাপতি সাহেব আমার হাতেই পাঁচ হাজার টাকা দান করেছে আমার পরে আরো বক্ত আলোচনা ওয়াজ করবে আল্লাহ আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তরাল থেকে ওয়াজ শুনল আমার সামনে আল্লাহ তোমার বান্দারা সকলকেই আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ আমি গুণাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না যার দুই হাত পছন্দ করো আল্লাহ সেই দুই হাতে আজকের মাহফিল কবুল করো রোহিঙ্গার মুসলমান থেকে শুরু করে ইরাকের মুসলমান 
সিরিয়ার মুসলমান সুদানের মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান প্যালেস্টাইনের মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মা বাবা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ বাপ মার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানাও আল্লাহ আখের মনাজাত পর্যন্ত জোহরের পর আবার আলোচনা হবে সবাইকে আলোচনা এসে অধ্যাপক নুরুল আমিন ভাইয়ের আলোচনা শুনে সবাইকে আলোচনা মোতাবেক আমল করার তৌফিক দাও বিরহমতি কাইয়া আর